ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഐ പി എല്ലിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ കൈ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരുപാട് ബന്ധ അവസരം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ വിളക്ക് കൊടുത്തി തുടങ്ങി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനും വിഷയം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ ടീം പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശങ്കരേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ആരാധന മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാധിച്ച് യുവ മനസ്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സ്ത്രീകൾ മാത്രം തന്നെ അപ്പം ശങ്കരേട്ടൻ്റെ അതായത് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ശങ്കരേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ശങ്കരേട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യും അത് ജഗദീശ്വരനോട് ഒരു നന്ദി പറയുന്നു കാരണം അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് വിളക്ക് കൊളുത്ത് വെളുത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്തുകയും ഈ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു വൺസ് അഗൻ വിഷ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളിൽ ഒരുപാട് എത്രയോ ചടങ്ങുകൾ ഒരുമിച്ച് സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ശങ്കർ ആദ്യമായിട്ട് ശങ്കറിന്റെ ശങ്കർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൂജയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശങ്കരേട്ടന്റെ ഈ ക്യു സിനിമാസിലെ എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ് പിന്നെ വലിയ ഒരു പുതിയ കമ്പനി സിനിമ കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ ഇനി ഒരുപാട് 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 ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കിട്ടട്ടെ ശങ്കരേട്ടൻ നല്ലൊരു മൂവി തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു സംശയം ഇല്ല കാരണം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെ തരാൻ പറ്റും നല്ലൊരു വലിയൊരു സിനിമാ കമ്പനി കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മ ഉണ്ടാവും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് രാഗം താര പല്ലവിയാണ് ശങ്കരേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശങ്കരേട്ടൻ വിളിച്ച ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു വേദി പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീ മധുസൂദനൻ്റെ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ നായകരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒക്കെ പോകണം ശങ്കരേട്ടനെ പോയി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പടം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവും പഴയതും പുതിയതുമായ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശങ്കർ സാറിനെ ശങ്കരേട്ടനെ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശങ്കർ സാറിന് പറയാനാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പരിചയം നമുക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സംസാരത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സിനിമകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശങ്കർജിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈല് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശങ്കർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അന്ന് വളരെ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈല് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലും അദ്ദേഹത്തിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയ
എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എടുത്തൊരു സിനിമ അർച്ചന ആരാധന അതിൽ നായകനായിരുന്നു ശങ്കർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന സിനിമയാണ് ശങ്കറിൻ്റെ ഇത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ആശംസകളും ഈ കമ്പനിക്ക് നേരുന്നു ഇതിലും പാകൻ മധുസൂദൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നൊരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ ബുദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ശങ്കർ സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂച്ചക്കൊരു മുക്കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുരേഷേട്ടനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ശങ്കർ സാറിനെ അന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ഹരമായിരുന്നു അന്ന് സാറ് സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്നർമാരോടുള്ളതായ രാമേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒരു നിർമ്മാതാവ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു അഭിനേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പനി വളർന്നു വലുതായി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കമ്പനിയായി മാറി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ഡയറക്ടറായി ശങ്കർ സാർ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഞാൻ ആകെ ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഓണാഘോഷത്തിന് ഈ ശങ്കർജിയെയും നമ്മുടെ രാമചന്ദ്രനെയൊക്കെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് സിനിമ കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു ചാനലാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓരോ സംരംഭങ്ങളും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ നിഷാസാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും സിനിമ പണം മുടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇവരുമായിട്ട് സിനിമയുടെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും സിനിമ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഈ പരിപാടികൾ നടത്തപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഈ അളിയ സംരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആശംസിക്കാനെത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഒത്തിരി നന്ദി നമസ്കാരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും മീഡിയ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പലരും ഇവിടെ വന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോഞ്ചിങ് ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ യു കെയിലാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഈ സിനിമ യു കെയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വലിയൊരു നിർബന്ധം മീഡിയവും എല്ലാം ഇവിടെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തണം എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സിനിമ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തലയിലാകും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ആരും ഇല്ല വെറും കുറച്ച് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചെടുത്ത സിനിമ അന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഓടി തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിനുശേഷം മഞ്ഞുകരിഞ്ഞ പൂക്കൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക സെൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് ബാക്ക് ടൈം വരാം നല്ല സമയം വരാം എല്ലാം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തിരുന്നൂറ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ സിനിമയെ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സിനിമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനൊരു നല്ല ടീം വേണം
ഇവിടെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും അവരവർക്ക് എല്ലാം നല്ല റോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വിഷുവൽ എഫക്ട്സ് സിനിമ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് സിനിമയാണ് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലണ്ടനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ബിക്കോസ് ഇത് യു കെയിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റണ്ട് മാൻ സ്റ്റണ്ട് പീപ്പിൾ വേണം അതുമാതിരി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രോഹത്സാനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുന്നത് ഗുഡ് വിഷസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിനിമയിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശങ്കർ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടമാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച സിനിമ എന്നെ വിളിച്ചത് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെനു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കാണുന്നില്ല കാരണം വലിയ മോശമെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ വിളിച്ചത് അപ്പൊ എന്നാലും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടില്ല ആദ്യം കാരണം സാർ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണും പൊട്ടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ സാർ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാരണം എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ആംഗിൾസിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് വളരെ ഡെപ്റ്റുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ വളരെ ചാലഞ്ചിയ സിനിമയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സിനിമ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണല്ല സാർ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് വർഷത്തോളമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നമാണ് സിനിമ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് നല്ല വിഷൽ ഇമ്പാക്ട്സ് വിഷയ ഫിസിക്കൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഒരു ഹൊറോ ത്രില്ലറാണ് സിനിമ അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും എനിക്ക് വളരെ ചാലഞ്ചിയ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി സാർ എന്നെ വിളിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ബി എസ് മേനൻ സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഡയറക്ടർ രാമു ഞാനും കസിൻസും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സുമാണ് പിന്നെ ശങ്കര് ഐ തിങ്ക് ഈസ് യങ് ടു ബി സോ ശങ്കരേട്ടനൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം പോലെ അങ്ങേരുടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സിനിമയിൽ ഓർമ്മയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങേരുടെ ഒരു ആധാര ആരാധകർ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അവൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗീവ് സിനിമ എന്ന നന്നായി വളരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ നാടുമായി നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചാലഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയിൽ ഓഷ്യോ എൻ്റർടൈൻമെൻസും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പെൺ റോണീനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കമഡി ഉണ്ടല്ല ഓക്കെ റോണിയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോണി ഓണമുണ്ട് പാർട്ട്ണറാണ് ഓഷ്യോയുടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ചക്കാർത്തയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിനിമകളെ കുറിച്ചൊരു സാധ്യത ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എല്ലാ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ സിനിമയുടെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാം കഞ്ചാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ കയ്യിലാണ് നൂറ് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആവുന്ന ഹൊറർ സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങ
I'll remember the next project I will ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള <laughs> <laughs> ഈ നിമിഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം ശിഖസാൻ്റെ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പടം മ്യൂസിക് ചെയ്തത് ചെറിയ മുൽദേവ സാറായിരുന്നു ചെറുസാൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് ഇപ്പോൾ സാറ് ഇവിടെ ഈ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ട് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അത് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ തന്നെയായ രാമേട്ടനാണ് കാരണം രാമേട്ടൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോൾ രാമേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോയി പിന്നെ രാമേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാമേട്ടനോടുള്ള വലിയൊരു നന്ദി ഇവിടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ശങ്കർ സാഗരത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് സാധാരണ നമ്മൾ സിനിമയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ച് അതുപോലത്തെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അടുപ്പം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അത് അറിയില്ല പക്ഷെ ശങ്കർ സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറ്റത് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സഹോദര തുല്യമായൊരു സ്നേഹം പോലെയാണ് പെരുമാറുക അതൊരു ശങ്കർ സാറും ശുഭജിതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ സിനിമാസിനും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സാറ് പങ്കുവച്ചൊരു വലിയ സ്വപ്നം പോലെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ കടന്നു നിന്ന് ഈ ക്യൂ സിനിമാസ് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായി മാറട്ടെ എന്നുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ ആശംസ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു തക്കാളി